。今天是我人生中最高兴的一天。因为我终于得到了他的联系方式，他是谁？就是我暗恋了三年的男孩，易希真。然而，乐极生悲的是，或许每个人的青春中，都会出现那样一个人吧。会牵动着你所有的情绪，会让你勇敢的做出改变。于是，我跟他报考了同一所大学。到今年依旧有非常多朝气蓬勃的新生进入我们学校，来，让我们一起来看看他们报考我们学校的原因是什么吧。我爸说，当医生工资高呀。当医生就是服装嘛。哎，同学，请问你报考我们学校的原因是什么呢？呃，不不踩。同学说说嘛。不踩不踩说说嘛。哎呀，不踩。同学你就说说。同学拍我。同学你说一下嘛，说一下。啊、同学你怕什么呀？可以来我们学校的原因，你就说说吧。我。同学，都说暗恋一个人，就算捂住了嘴巴，也会从眼睛里跑出来。没错，那个人就是我来这所大学的真正原因。这是一个关于所有人都有过的暗恋的故事。跑得挺快呀！站出去！那个同学，别跑了，看到你了。跑啊！趁老师还没来，你快点走。说我呢？快走，快走。阿娇，跑啊！一共就这几个人，你跑了我们怎么办？哎，为什么他们跑？她是女生，跑不快。嗯。怎么少了一个呢？老师，一共就我们这几个人。不对，我记得是五个。我就开始偷偷注意他，也开始了我漫长的暗恋。死神牌说明你们两个人已经渐行渐远了。恶魔牌说明你们两个人三观不合。他的意思很简单，完喽。哎，没戏喽。怎么就没戏了？你别担心，我还看到。你看到什么了？干什么的？你往哪儿跑？
。你要考哪个大学来着？不是说了，你报哪我就报哪。啊、你也考中医大？这不是废话吗？一二三，没事，你先来。一样一样，嗨，欺负你这么多年了。呜我怎么拍你？你小心点三二一，拍！三二一，拍！三二一，拍嘛！这不挺般配的吗？就是再长高一点就好。所以。现在我长高了三厘米，是不是意味着我跟你的距离又缩短了三厘米呢？为什么距离反而拉大了？嗯，算了，下次再来打招呼吧。是你。是我，我想见你，所以，我和你考了同一所大学。我就知道你一定可以的，我也一直在等你。你在等我摄影协会最多妹子啊，同学，你在叫我吗？对啊，你不记得我了？我叫易希珍，高中的时候是你隔壁班同学，我记得你叫方佳月。他居然知道我的名字。真没想到在这儿能碰见高中同学。你是医学院的吗？对对对，我是医学院的。<笑>那太好了，以后咱们就是同学了。正式认识一下吧，方佳玉同学，易希珍同学。如果这是一场命中注定的暗恋，我也坚信现在的我已经能够与你。更靠近一点点。你知道女生宿舍在哪儿吗？哦，我知道，正好顺路，我带你过去吧。哦，好呀。走，那麻烦你了。三个月前的我，哪能想到，我居然能和易希珍一起逛校园，碰到手了。要是……再碰到会不会显得很刻意？嗯，呃，对了，你先说。他笑得真好看。夏天的雨，下的确实挺自然哈。太浮夸了吧？拍韩剧啊？女生宿舍就在前面，要不然我先送你回去。好啊。难道他也要？哎。哎、hey.。
啊、呃，没事吧？我突然想到，龙猫每次在下雨的时候，就会用荷叶来挡雨。<笑>嗯，对呀、啊。等我一下。年寒去了。哎，哎，你去哪儿啊？我在乱七八糟想些什么呀？幼稚我其实早就想这么干了，但是我怕别人说我幼稚。但是今天如果你跟我一块儿的话，就应该还好。说起来，依稀真的幼稚，在高中的时候就已经出了名的。他总是那么与众不同。你作为学生代表，好好想想，给大家分享一下你的学习经验呗。我就没见过你这样的学生，淘淘，淘淘有什么好玩的？把你爸给我叫来。也总是那么与众不同。可我觉得，他所有的幼稚都叫可爱。那，走呗。走啊。走。雨伞。雨伞，十块一把。真幼稚。我就先走了。哈哈。哈。嗯。那要要不然，嗯，看一看。等等，现在店里一共只有五个人，却只剩四把伞。只要每人带走一把，最后就只剩下。Yes， 拿一把，拿一把，拿一把，拿一把，拿一把，拿一把。不，不要。没事，你你先打着回宿舍吧。我不行，你淋着了，我都不好意思啊。要不我们一起？啊，好啊，走吧，我帮你拿。好。这个雨停了啊！嗯，真好，真好。那嗯，真好。我送你回去吧。嗯。好多人啊，今天。嗯。哎，等等，你看，那边就是女生宿舍，你们的宿舍，然后那边是我们的宿舍，我们以后可以经常见面了。好呀，好呀。那你回去早点休息啊，我先走了。嗯，那个啊，等等一下。我，我们高中的时候也没说过几句话，你怎么知道我的名字呢？我记得在高中的成绩榜上，咱们两个的名字经常连在一起
，而且有好几次你都超过我了，你说我记不记得？他居然一直都知道我。<笑>那你早点回去休息啊，我们常联系。拜拜，往那儿走啊。拜拜。我今天跟他说话了，还得到了他送我的第一份礼物。这么大，能做成标本吗？不管，我就是要做。可没想到的是，第二天回家时，老爸啊，你今天做什么好吃的？你看看，爸爸给你做的，你最喜欢吃的。回去吃啊！谢谢爸。慢慢吃啊。爸，啊，哪来的荷叶？你你拿回家了呀？我，啊、之后的半个月，我跟易希珍根本就没见上面，倒不是因为学校太大，相反，这么大的学校。怎么总能遇见呢？这不对呀、啊！怎么不对啊？你得甩起来！你看，你甩起来，你这么走。为什么一直躲着他？那是因为我晒黑了。谁让你不抹防晒了？防晒。同样是大一新生，为什么他们就能记住这么多护肤品的名字，还有功效？而我，却只有妈妈给我买的那瓶青蛙王子的，呱呱呱。小婉有训呢，你们别迟到。等等我。要是我也像宋瑶一样那么好看，是不是就不会头疼？该怎么给你打招呼了？总之，我现在这么丑的样子，一定不能让他看见。大哥，你到底知不知道在哪儿啊？你放心，我熟得很，不是那边就是这边。我用你说呀，我啊？怎么在这儿也能遇到他呀？等等，他们也要去团委办。嘿，怎么能被他看到？要不进去放下东西就走？嗯，他一定注意不到我的。老三，那个是中医学院学籍资料。要放这儿。哎呀。喂，同学，还有那两位同学。正好你们三个人帮我把门口团徽挂一下。好嘞。哎，同学，麻烦你看一下怎么调整啊？嗯。我我我有一点，我有一点。然后呢？我我左一点，我左一点，左一点。左左。散一点，散一点。上。哎呦，我想，我想，我想，我想。
，同学，你在看吗？啊，我我在看，我我在在看啊，在看啊，看到的，看到的。啊，可以，可以，可以，上好，非常好，嗯。没事吧？啊啊啊啊啊啊、不是，不是，同学，不是，你就是这么看的呀？啊、我没事吧？这么看的呀？断了断了断了断了，然后啊，好了啊，哎呦，就破个皮儿，就包成这样，你至于吗？你懂什么？这么大太阳就不用军训了？军训军训军训军谁呀、啊？方家玉。就是以前咱们高三隔壁班那个，上学时候总背那个龙猫书包。什么龙猫书包啊？你还记不记得有一次咱们上课迟到被段老师抓住了，我让他先走的那个？我天天迟到，我哪记得？不是。哎哎，女朋友她没事吧？没事儿，别听他瞎叫唤，啥事儿没有啊，别往心里去啊，没事儿。那我就放心。你今天为什么装作不认识我呀？事到如今，只能说实话了。我是黑了。啊？你说什么？我晒黑了。不是我，我没听清楚。我晒黑了。他居然笑了，他是不是觉得我黑成这个样子很可笑？不是军训，他不谁不晒层皮出来？你看这，你这蚊子咬的。我不打针。啊！哦，对了，我加你个微信吧，上次忘了加了。啊，好呀好呀。天哪，他居然主动要提出加我的微信。加了。嗯。怎么了？我手机没电了。嗯、哦，没事没事，那下次再加。没事没事，我用你的手机加我微信一样。笑什么？没事。这个皮肤晒得又黑又疼的夏天，因为你似乎也变得没有那么讨厌。了。于是那天晚上。我一直都在等他，通过好友验证，他主动给我打招呼了。先看看他的朋友圈。好不容易才跟他考上同一所大学，你居然还给我安排这么一个强劲的情敌。从首太阴肺经开始，依次传至首阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经。我的室友宋瑶，是一个发光体。他上课的时候在发光，走路的时候在发光，运动的时候在发光。不过，身为美女，她似乎也有着自己的烦恼。同学。同事都要流出来了。哇，同学
，我们打的菜居然是一样的。同学，你知道我期末考试为什么会挂科吗？为什么？因为，我所有答案都是你。呃，这年头，居然还真有人用土味情话追女孩。同学，同学，好巧啊，一个学校的。哎，你叫什么名字啊？哎，别跑呀！你看到谁了？这就是心脏漏跳一拍的感觉吗？再来一根烤肠，好。吃这么多呀？嗯。你看看你要哪个颜色的吸管？呃，黄色的吧。好。谢谢。没事。我以前觉得，你都不想搭理我呢。我没有，我是。我其实我不敢跟你说话呀，<笑>你开玩笑呢？没事没事。要不要来一个？嗯，吃一个。我不吃。啊。不是不是不是，没没没事，我我我我在想，嗯，这你这可能过期了，别喝了。怎么了？你冷不冷？我给你穿个外套。我我我。你得冷。嗯？为什么会忽然上演这种偶像剧的剧情？啊，是是挺冷的。哎，我我我是不是害得你疼？你等等等等等等，我去买个东西。哪儿疼啊？难道是那个来了？天哪！要不要这么奢侈？我帮你挑吧。好好。是给女朋友挑吗？不，不是。宋瑶。是这样的，刚才我在挑的时候碰到宋瑶了，她帮你挑了一下，我也不太懂嘛。嗯。哎，你们是一个宿舍的是吧？嗯。啊。佳悦，用不用我先陪你回宿舍？哎呀，好呀。李星辰。对。对。哈哈你好，我叫周凯旋，也可以叫我英语，去开周。佳悦，我们回回宿舍吧。好呀，好呀。拜拜。
。于是这一天，因为一席真校友这个身份，我意外收获了两个新朋友。其中一个是我的情敌。哎，我没脸机啊。方同学，你跟宋瑶是室友对吧？不如我们做朋友啊。还有一个是我情敌的追求者，所以自那以后，佳月，一起去上课吧。哦，好呀。一起去厕所吧，佳悦，宋阳，我们一起吃饭吧。呃，好呀。不仅如此，方同学。啊，同学你好。看守口渴吧，天气很热吧？喝杯奶茶吧。啊，谢谢。不用了，那、啊、这是给宋瑶的。这，好的，那我先走了。这样突飞猛进的友谊背后，只能是不怀好意。接下来，我真正体会到什么叫做无事献殷勤。佳悦，啊，你知道易西珍喜欢什么吗？我怎么知道？那你总知道他平时都干些什么吧？上课、打球，还能干什么？那他有没有别的爱好？比如说，他都参加了什么社团呀、啊？对呀、啊，我怎么没想到啊？今天我们俄语社又来了一位新成员。大家鼓掌欢迎！来，请坐。我们俄语社是一个有和谐的社团，有爱心的社团。你也在这个社团啊？这么巧？对呀、啊，这么巧。共同进步，要努力学习，积极进取。想要跟他多接触，加入跟他一样的社团，当然是最好的办法了。针灸有利于运气输血，活血化瘀，更有利于疏通经脉。清除病魔，你们一定要看清屏幕上的各个穴位，认真摸好。好球！感受这些。强身健体，增强体魄。好。这都第几个社团了？他这爱好是不是也太广泛了些？是地下王权的，大家加油好，凭我自身。预备。Go！ 同学们，前面还有更好的景色。光是买这台相机就花光我所有的压岁钱，不过，因为有他，我愿意。糟了，被发现了。坐这儿是不是太热受不了了？哦、oh, ，就算受不了，也是因为你长得太好看了吧？其实我也热。他是在跟我说悄悄话吗？溜吧，溜。怎么溜啊？这无聊关的地方溜。走。哎，你们两个干什么去？啊？从什么时候开始，我们之间的距离已经缩短了这么多？好像只要我再努努力，就真的可以够到你
放心吧，就躲这儿，社长肯定逮不着我们。这地方好美啊！别动。这是要。虫子，帮你弹飞了。啊，谢谢。呃，嗯，你先说。啊，最近怎么没看到你去其他的社团啊？我忘告诉你了，我除了摄影社，其他社团全退了。啊，原来是这样。啊，啥？退谁？不行不行。你可是我们长跑社唯一能长跑的。每次动作最标准，你走了谁来帮我管那些乱扎针的呀 ？This clinician double， 谁的吻是给不的？我们社团已经退了没几个人了。我都在考虑下学期让你做副社长了，所以你得退社申请。不通过，不通过，不通过。Простите, пожалуйста, подскажите, где здесь туалет? Sorry. Где здесь туалет? Ту туалет. Туалет, я. Туалет. Привет. Привет. Не подскажите, пожалуйста, где здесь туалет? Блема. Далеко ли? Недалеко. О, спасибо, спасибо. Не весто. Ха-ха, вау. Ты сейчас можешь говорить так легко, чтобы говорить на русском. Я учился на русском языке. Я знаю, что я один из самых холодных людей. 特别羡慕你这样有毅力的人，日日你真好。啊，能不能再说一遍？啊，这么快就到了？那你回去早点休息啊。嗯。我先走了。那个一一起。呃，改天一起吃饭啊。拜拜。谢谢你送我回来。他刚刚说什么？他约我吃饭。哪一天？我要穿什么衣服？他会不会跟我表白呀、啊？我们会不会结婚？啊！我连孩子的样子我都想好了。<笑>我的室友宋瑶，最近她的烦恼似乎在成倍数的增长。瑶瑶，吃饭了吗？我给你送饭了。瑶瑶，宋瑶，我要喊了，这是女生宿舍。阿姨，我送完饭马上走了。瑶瑶，抬头。瑶瑶，瑶瑶，对。喂喂，阿姨，听我说，我就送个饭，送个饭，马上走。对于一席真来说，我会不会也让他这么困扰？
么大声干嘛？我再不大声，你俩就亲上了。<咳>所以你叫我们来是为了参加你的追爱计划？没错，就是我的追爱计划。是这么回事啊，他说了，只要你肯加入，他就帮我洗一个学期的衣服。嗯，是袜子。怎么，在女生面前还想维护你的形形形形形嗯，但是我我。别犹豫了，就这么定了。结果莫名其妙的就下不了船了。加入了周凯琪这个一听就很蠢的追爱计划，虽然能有更多的时间跟他在一起，可是宋瑶喜欢的人就是他啊。待会瑶瑶来的时候，马上给我发消息，知道吗？叶先生，你是这个计划中最重要的一部分，千万不要失误了。叶先生，你可以帮我一个忙吗？啊？拜托，就一会儿。哦，好。啊，所以瑶瑶喜欢的是。哎，这是什么修罗场啊？帮着情敌的追求者，追求情敌。哎，这样真的好吗新头像怎么是在哭的蓝胖子？刚换的头像，他居然就注意到了。该哭的应该是我。周凯琪现在完全不理我，吃饭都不叫我了。没事。改天请他吃顿小龙虾，他这个怒气值应该能降低百分之六十五了。那剩下的百分之三十五怎么办啊？嗯，怎么就不回了呢？是不是我说错话了？哎、方佳玉，蠢不蠢啊？什么百分之三十五？蠢死了！剩下的百分之三十五，看来只能我给他洗一个月袜子了。月月，明天该回家了啊！爸爸给你做活页机，鸡也买了，荷叶。你爸，我现在特别忙，你能不能不要给我打电话？而且，我现在已经不喜欢吃荷叶鸡了，拜拜。
，嗯，哎，他还会回复吗？他为什么不回复了？怎么还没回复呢？开不了机了，最快也要明天。明天才能修好啊。嗯。这摔坏之前，肯定是来过微信的。会不会是他发的？要不，我先问问他。万一不是他发的呢？那不显得我自作多情了吗？该不会还是我爸发的吧？你昨天怎么不回我微信啊？你给我发微信了？啊！啊，我手机昨天摔坏了，我刚送去修呢。行吧，那你也不问我昨天给你发的什么？那你给我发的什么？群里的消息，说那个摄影社要分组完成一个任务，我想，你要是没有组员的话，咱俩可以一组。嗯，好啊。<笑>行，嗯，走吧。嗯。关于你的每一个点滴，都能让我的情绪掀起巨大的波澜，可我还是想谢谢你，让我的青春记忆如此鲜活。刚好有点饿了。好，想想啊，嗯，我们吃荷叶鸡。啊？怎么了？嗯，还是不了吧。我比较想吃火锅。吃火锅。吃火锅。呃。点个鸳鸯的吧，也行。说的没错，今年的流行趋势果然是薄点
，佳玉，等很久了吧？没有。咱们坐下歇会儿吧。我不累。你要喝点。我不热。我把东西。空调车来了。没想到你这个裙子还挺流行的啊！我我我也没想到。一起听音乐吧。要不要听歌啊？来了来了，这不是电影里听音乐的浪漫剧情吗？好呀，给，无限的，啊，方便啊，哎，是挺方便的。为什么每一次和我想的都不一样呢？我看，应该要很久才能到，你要不要先睡会儿？等等。这个情节是，可是这样会不会太过分了？不不不，方家月，机会只有一次，大胆一点。好呀，那我就先睡一会儿。好。嗯，就是现在，只要借助公车转弯的惯性。就能自然而然的把头靠过去。来了，就是现在。姑娘。哦，对了，社长说了，除了风景照之外，咱们还得拍几张人像。看来咱们得互相当模特了。这就是说，我终于可以正大光明的拍你了吗？啊、好呀，好呀，要不我先帮你拍。行啊。看这里，换个动作。哦。<笑>换一个，那就这个吧。嗯，你看啊，你这个脸，表情特别的，嗯，不自然。啊啊。嗯，然后还有这张，指天，肢体挺僵硬的。嗯，还有这张，投篮。啊，不，先先不用看了。我我一面对相机就特别不自在，要不然我拍你吧。啊，不行不行不行，我我我更紧张。怎么会？我平时看你挺自在的呀。我肯定不行。可以，来，站在这。哎，保持
住啊，第三张。好，我们选个照片，应该有很多能用的。这个，嗯，那这张好看，我喜欢这张。他在夸我好看，咱们再来几张吧。在这个大好的晴天，不仅是照片，一起被定格保存的，还有我因你而产生的好心情。这个，这个挺好看的。嗯。还有这张。啊、哦，我喜欢这张。这张还挺好看的。嗯。累了。啊、哦，有点，可能天气太热了吧。我去买点水，等等我啊！等会儿啊！哎，麻呢？我服了，说不起，说不起，你把钱包留下。好。可以啊，你啊。看有没有啥东西。哦，哎呀，行了行了行了，这年头谁出门还带现金啊？那我我还不是我笑的是，你追了他五条街，穿着这种鞋，可以。那我不是怕你少东西吗？确实是有点累了。累了啊。结果这次是真的累得够呛不知道为什么，第二天醒来的时候，居然啊，闹针了。没想到这漫长的闹针居然持续了三天。啊，啊疼，疼是疼，哎，这手法真不错。佳悦，怎么了？天助学。啊！哎，星辰，你怎么在这上班了？平时钱不够花的。啊、可以啊你啊！什么时候打球去？改天吧，最近是不行了。哎，我不。嗯，到时候微信联系我们啊。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
么巧啊，你在这兼职啊？对啊，每天上工三个小时，你没事可以来找我玩。好呀。下课了，课余一定要好好的温习。同学们，你们有没有想吃的零食啊？你买这么多、啊？我我今天请客，这都是买给同学吃的。行。哎，不够吃啊！我帮你去买。哟，小护佛又来请客了。同学顺手带的这个。小月，啊，去食堂呀？我不去了，我要去便利店买便当去了。哟。小富婆最近这是财政紧张了，天天跑这儿来吃便当。才不是呢，我今天是来买零食的。李西珍，哎。你在这兼职啊？对啊，你买这些是吧？晚上要不要一起吃饭？哦，我我晚上有夜班，你不去了。吃饭，下次。好。对呀、啊。我怎么没想到？哎，我这个猪脑子。结果，就变成了这样。你在家没干过活吗？拖一遍地换一次水，拖一遍地换一次水。我们家的水不要钱吗？以后记住了，用洗手水再来拖地，拖三遍换一次水。嗯，抓紧干活。你是不是觉得我一个人在这打工无聊？你会来陪我的？我告诉你，等我赚够了钱，我立马就走人。哦，那你把地别的地方也擦擦呗，别光拖一个地方。臭东西，臭东西！你干嘛来？会不会拖地？你会不会拖地啊？你会不会拖地？害羞的一面。你怎么还挑食呢？肥肉都不吃。那行，那你不挑食，我就把肥肉给你。你这样，你把瘦肉给我。那我把肥肉给你，你把瘦肉给我，改正你挑食的毛病。不，我的意思是啊，你多吃点肥肉，胖一点。我的意思是说。你多吃一点肥肉，不要挑食，对身体好。不不不，你误会我的意思了。我的意思是说，你也误会我的意思。我的意思是说，你把肥肉吃了，然后把这个，你你想吃肥的，你你你你,你这是肥猪，你就喜欢吃。我是不是该感谢我的笨手笨脚？多亏了每天在便利店的这三个小时，让我可以更加的了解你。你这个误会了。哎哎哎。
每天最期待的就是下班后，他送我回宿舍那短短的七分钟路程。明天发了工资，我就彻底解放了。你打工是为了赚钱吗？这个暂时保密。哼，怎么还神神秘秘的？哎，店长，其实昨天客人的那个果汁……不是不是不是不是不是！哎，你干嘛呢？不是你不能真发呀！抢手机呢？太不够意思了吧！我不够意思、啊，是谁昨天吃了我的瘦肉，还拿辣条来伪装的？哇，哎，我为了伪装，我买了一大包辣条，这多高的费用啊！你看小矮子，你别不知足啊！你说谁小矮子呢？给我，给我，给我，我给我！你们没发，真没发，骗你小狗，嗯。这么疼，走了啊！啊，拜拜，店长。哎，你别真说啊！拜拜，明天见。没想到的是，第二天。加起来够赔吗？够了，毕业之前肯定够了。我还有五十一，你呢？我还好，我主要就是想着打工挣钱，然后把那只玩具龙猫给你买了，就当成你帮我追回钱包的谢礼。结果现在。最多最多也就请你吃顿饭。原来，他来打工，既然是为了给我买礼物。那我们去吃饭吧。没问题啊。我选地方。行。哎。我原来就看你爱吃这个，啊、今天尝了一尝，味道还可以啊。吃辣吗？还能接受，小意思，请你吃饭吧，以你的口味为主。他居然不吃辣，等我一下。哎，喂，朱华健，快快快，江湖救急，借我二百，我就剩四十六，多谢照顾，快快快快快，叫一声爸爸五块，谢绝看家。怎么可能？你把我当什么人了？我一起，爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸，快快快快快快快！这儿的。嗯，你去哪儿了？我刚才看你吃饭的时候老弄头发，我就给你买了这个，小龙猫。我刚看你吃饭的时候挺辣的，给你买了瓶凉茶。谢谢谢谢谢谢，确实有点辣。嗯，你戴这个挺好看的，以后没事就戴着吧。和你一起度过的那个夏天，让我明白了，真正可贵的不是昂贵的商品，而是一颗同样为对方着想的心。
，终于回去了，那我就放心了，也不枉费我每天晚上给他当护花使者。就是他，干什么呢？赶紧站住，别跑！你没被抓起来就已经不错了。不是，我怕他一个人回去不安全。而且你们女生不是最喜欢那种默默付出、不求回报的男生吗？谁说的？我下载很多电子教材，它里边专门研究你们女生心理的。遇见你，我无处可逃。喜欢你的四十二个信号，家有超声小奶狗，见啥？哎哎哎，这这这这个不能看。你的什么干什么呀？你不懂，他这个说的很对的。笑笑，你想在干嘛呢？我俩开书呢。啊<笑>，饭点到了，吃饭去，走。慌张、啊。脸红。撩头发。说，你是不是喜欢易先生？来来来，快吃吧，呵呵呵。你不要把这个事情告诉易先生哈。不用紧张啊，你喜欢易先生对我来说是好事，这样我追到瑶瑶的概率就更大了。所以，我一定会尽全力帮你追到易先生的。结果莫名其妙的。我又上了他的贼船。来了，来了！不行不行，这么想都是一个水到不行的计划，我不行。嘿，相信我，我早就做了功课了。李奇珍，要你选择的话，你想怎么样遇到自己未来女朋友？哎，无所谓。只要是我喜欢的，这从天而降我都行，我就看重感觉，别的无所谓。从天而降，待会你转过去，就两种情况：一，他受伤你照顾他；二，你受伤他照顾你。但结果只有一个，那就是你们日久生情，永远的在一起。为什么这个愚蠢的计划听上去仿佛又有几分道理的样子？就一家伙！哎呀，这不行！笑了，失误，失误，绝对是失误，知道吗？<笑>接下来这招肯定有用，跟上呀！开大，大哥，开，开，开，开，别死，别死，别死！要是能有个好辅助就好了。还笑，说就是你。一个好的辅助是每个男生梦寐以求的，所以你想靠近易西珍，必须成为一个万中无一和我一样优秀的辅助。是什么？辅助。什么助？奶妈。啥意思？你不打游戏啊？嘿，我教你。
为什么不放大呢？油在三十九度。呀，你也在这儿啊？对啊。哎，你在干什么呢？打游戏呢。你也玩这个？我也会。真的吗？嗯。你什么单位的？我王者，你呢？呃，我辅助超厉害的。真的啊，嗯，我正好缺个辅助，一块呗。好呀，好呀，来。游戏果然是最好的共同话题。嗯、不过，正式玩的时候，就上路，上路，上路。嗯嗯。眼馋了没有？嗯。啊，不是，停住！哎，别倒，停住，停住，停住，停住，别倒！哎，停住，停住，停住，停住。再来一把。嗯。哎，天要下雨了，我好像要回去收衣服。啥？你放心，还有最后一招，绝对有效。还有。易震，啊，你喜欢什么样的女孩？昌维。苏菲玛索、长泽雅美，或者是女帝也可以。女帝？对啊，都可以。你确定他没有敷衍你吗？二次元、啊？难道你就没发现他们都有几个共同点吗？他们都是好看的。姐姐，一个月的生活费。你只会往前冲，肯定是不行的。你得学会走位。别说走位了，别人像你，我现在连走路都不会了。你不能总是站桩，你得学会闪现，对吧？还有一种情况，比如说，你踩高跷了。你会不会聊天？这不是高跷，这是高跟鞋。那你把这高高跷，嗯，挺好。我会相信周凯琪的话，我真的是猪。呃，看样子你是走不了了，我来帮你吧。难道这是要背我吗？嗯。便利店只有这双了，你先凑合着穿吧。谢谢。没事儿。对啊。当然是这个了，你还在期待什么呢？那把它给我吧。那我们走吧。那等等等等。哎，你看，还是这高度看起来舒服啊。其实之前我是长高了的。可是你之前更矮啊。是吗？是啊。真的。真的啊。正好你来了，那你俩一块回去呗。啊，行，让他陪着你，我放心了。走吧。是谁说过，喜欢这件事，即使捂住嘴巴，也会从眼睛里跑出来？所以，拖鞋挺合脚啊。当这一刻看到宋瑶时，我脑海里只出现两个字：完了。女孩子的友谊，在某些时候，其实是非常微妙的。明明离得很近，却感觉很远；明明就在一起，却就像两个世界一样。虽然她依旧是那个发着光的宋瑶。
但那些光，却似乎再也不愿意照到我身上了。不行，不能这么下去，一定要和好才行。在他需要的时候，主动过去帮忙，应该能让他消气吧。我来帮你吧，不用。哎，没事，我帮你。哎。虽然把衣服都捡回来了，但是他肯定还在生气吧？小气呢。其实，怎么看，都是他俩更合适吧。一个闪闪发光的人，遇到了另一个闪闪发光的人。等等，那杯凝气该不会要？不要啊！不要啊！不要！告诉过我，夏天的灵气是会爆炸的。不搞那么多事还好，这下他肯定更讨厌我了。你也太牛了，表白墙上指导黄龙啊？嗯，表白墙？哇，这也太露骨了吧？不过还好，都是匿名。这个，这这绝对不是我发的，搞什么鬼啊？难道是我是来抓莫名顶替的人，又不是来找他。对，就不是来找他的。但可万一他……真的来了，那我……要不要过去、啊？不对啊，我为什么要动？又不是我，不行，我要给他说清楚。宋阳，哈喽。你来多久了？刚来。等你来帮我拍宣传照，我就放心了。我今天找了几个好看的地方，然后天还不错。但是呢，我在想，有些时候，有人能给咱们打个访问本就好了。原来他不是因为告白墙的事情来的呀。唉，是我自己想多了。黄佳玉，啊，我正好缺个人给我打板，你怎么在这儿？我我怎么在这儿？我，对啊。来，请叫我。换个角度啊。打工妹。那个冯天玉，打成功，从下往上打。哎，好，哎。哦不
，这这这高一点，高一点。打光妹，方家玉。挡脸了，下来下来下来下来下来。可以可以，方家玉，你别挡他身体，你你你你出去出去出去。咱们再换最后一个角度，呃，你起来吧。一、二、三，来。这张还不错啊。我发现你这个角度特别好看。我看看。你瞅瞅。啊。哎，真好看。是吧？嗯。你看你这个打的就不好吧？你把人脸挡住了，给他补个底哦，给补一下，从上了。对对对，呃，再高点，再高点，呃，挡他脸，下来下下补。来，一、二、三，你帮他吹吹风吧。嗯。呃，风有点大。对吧？就是说刚才他们又打了几，这张打的，没什么用。哎，你们两个是不是吵架了？就算这个时候想要粉饰太平，可是对着他，我实在是撒不了这个谎。那你跟人好好说说呀，这个我不太好帮你。哦，哦，对了。你今天为什么会来图书馆？他为什么会问我这个问题？难道是因为告白墙？我，你，我们到宿舍了。哦，这这么快？那行，那你俩先回去吧，我回去把照片导好了发给你啊。衣服。哦。你是不是想问，那告白墙是不是我弄的？不是我，我也知道不是你。等等，这个气氛也太让人难受了。不好意思，你为什么要跟我道歉啊？对啊，我为什么要道歉？我知道你喜欢易希真，我也是，这很难说出口吗？既然喜欢，那就大大方方去争取。如果说你身上有任何地方让我讨厌，那就是你那股莫名其妙的不自信。我终于明白宋瑶为什么一直都那么闪耀了，我也忽然衷心期待起，矮小的我，长相普通的我，平凡到泯然众人的我，在未来的某一天，是不是也能像他一样骄傲的转身，堂堂正正的散发出光芒？当时我就看出情况不对了，然后瑶瑶就问我为什么帮他，我说见义勇为，当然是我周凯欣粉丝。我敢肯定，那一瞬间，其实想想，宋瑶的话似乎也没有说错。有没有听我说话？你说，我和宋瑶的差距到底有多大？差距嘛，也就。没什么好比的。其实我们的男生更在意就是外表。为什么？难道看你内脏？也对啊。既然不够漂亮，那我就变漂亮。化妆这件事情，咱们重尝进一步。毕竟你这个妆
吗？不好看吗？今天就不点肉了，会长胖的。人家要塑形的嘛。减什么肥？我就喜欢那种肥而不腻的。嗯，好吧，好吧，那就点你最喜欢吃的肉肉吧。酸臭。对呀、啊，要是塑塑形，会不会更好一些？从今天起，每顿饭减量，早餐只吃一个苹果，午餐只吃蔬菜，晚餐坚决不吃米饭。呀，你瘦了一公分哎，真的、啊？不错不错，继续加油啊！然而，就在我的塑身大计顺利进行时，我却遭遇了难以想象的巨大困难。我看你最近怎么总是吃草啊？是不是到月底了，你那个生活费都花光了？呃，不是，我那个……跟我还客气什么呀？来，都吃了啊，一点也不能剩下。要是我现在说不吃，他会不会很难过？毕竟他这么关心我，不然就是一点。一个星期的艰苦成果不能毁在那顿红烧肉上，不行，必须要把吃掉的全部都消耗完。你在哪儿呢？我为什么会有一种不祥的预感？来，我看你上午吃那个红烧肉的时候吃特别香，所以我就想。给你加餐，变态吧！啊，我，快闻闻香不香？嗯，啊，好香啊！哈，那你尝一口。不能吃，这是犯罪。可这是他专门为我买的，要不就吃一口做做样子，就一口一口一口就吃一口，好不好吃？好吃，千万别噎着，还有奶茶，加糖的，加珍珠，还有奶茶。对呀、啊，太感谢你了。都吃了啊，全给你买的，我一口也不碰，一口都不吃。对呀、啊，好不吃，嗯，一口都不吃，竟然还胖了一斤。开始，我正式的命你为我的塑形监督大使，请你务必要好好履行你的职责。你？嗯？塑哪里啊？塑形啊。怎么了嘛？但我也是女生，我也想塑形啊。再说了，现在很多女生都塑形啊，我为什么不可以、啊？哎，你就说你答不答应吧。你不会就是在减肥吧？我这不是减肥，我这叫塑形。哦，那你早说呀！我要给你加这么多餐。你也不胖啊！我没说我胖，我这是塑形，塑形。啊，去去，好，塑形，好吧。那你要真的想塑形的话，我陪你一起呗。啊，哎，你也不用想太多，你就把它当成前两天我破坏你塑形计划的补偿，好吗？是。
是我的错觉吗？我怎么觉得最近他总是在故意找机会跟我待在一起呢？跑起来！是谁找我做减肥监督大使的？是我。很好，那么我们的目标是什么？变漂亮。说。漂亮之后追到自己喜欢人，对不对？对。谁答应你？变漂亮之后追到自己喜欢的人。那一刻，我才知道，什么叫生活比戏剧更细致。怎么样，跟他解释清楚了没有？清楚你个大头！你们后来没见面吗？我怎么看他最近情绪不是很好的样子啊？后来，当然有见面了。哟，又要苏啊。不行，不能继续让他误会了，一定要跟他解释清楚。这样总行了吧？哟，不是说为了喜欢的人减肥吗？我放弃了，能不能不要再聊什么喜欢人的话题了？你误会了。不过说到底啊，你喜欢那个人，我是不是认识？难道他看出来了？我猜是摄影社社长。<笑>不是的。哦。其实周凯琪这个人吧，我觉得。更不是他。其实，我喜欢的人是……不行，怎么能在这种场合下对他表白呢？况且，如果他不喜欢我的话，那以后岂不是连朋友都做不成了？嗨，你不想说就不说呗，多大的事儿啊！你要喝啥？水，行吗？我去给你买。自从那以后，也不知道是不是我的错觉，总觉得他有意无意的在跟我保持着距离。这样下去也不是办法呀！哎呀，烦死了！不行，我就直接告诉他，我喜欢的其实不是人。而是一拳超人，啊，对对对对，我就是一个泯灭道德、六亲不认、认真想倒在一拳超人认真殴打下的二次元宅。哈，啊，这样自暴自弃也没有办法呀。完了完了完了完了完了完了完了完了！这下好了，不仅被公开处死，他肯定也看到了。不回复呢？我还想问一下，我瑶瑶什么情况？怎么突然笑了？不心情不好吗？啊，那么开心？心情不好不能笑。哎，这个表情就对了吧？
低血糖，吃小了就好了。你们该去上课了吧？你俩先回去。要不我照顾他，你们先上课。好一拳超人，干嘛老揪着别人痛处不放？还小，早知道不让你去看。王佳玉，嗯，你干嘛？你哎，我高中的时候就觉得你长得特别像龙猫，我现在这么一看，怎么了？哦，更像。原来你高中的时候就开始关注我哦，是是，那冲过去走。哎，等一下，相机给我。嗯、这样更保险一点，嘿嘿。在其他人看来，这只是一个属于小女生的愚蠢至极的执念。可是，在那个雨季的尾巴上，我多感谢你，终于完成了我这个傻傻的心愿，以及那天让我开心的还有一件事。哎，你好些了吗？那。谢谢你今天陪我去医院，快喝吧，不然一会儿他就要爆炸了。<笑>我那天不该那么说你，对不起啊。哎呀，没关系的，其实你根本就不需要道歉的。我不应该要求每个人都活成一个样子，就算不活泼、不外向、不爱说话，可你就是你啊。其实你一直都很可爱。女孩子的友谊的确很微妙。有时候，只是一个简简单单的笑容，似乎就能融化掉一切莫名其妙的隔阂。其实你更可爱，而且你还漂亮。哎呀，那是因为我化了妆。哎，我看你最近是不是也在学化妆？哎，没有了。有什么不好意思的嘛？来，我教你。真的？哎呀，我最近买了好多口红啊。雨季的尾巴和我青春的尾巴上，我感到自己似乎幸运地抓住了一切。嘴巴放松。或许在很久以后的某一天，我会发现，这一刻我所找回的东西，比起初恋更加闪闪动人。我每次画眉毛都画得特别粗，你看你画得跟蜡笔小新一样。曾经有段真挚感情摆喺我面前，我冇珍惜
，只到失去之后，先至后悔莫及。人生最悲哀嘅事情，莫过于此。如果上天对，对不起，我实在没忍住。是有点恶心，要不你再……不过没关系，我还准备了别的。呃，你知道我缺点什么吗？缺点？你没错，你很懂。嗯，我想买块地，买你的死心塌地，你知道吗？我不知道，我也不想知道。你那个。不是，要不你回去再练几天，再来找我，好吧？哎，不是啊，你看我这几天很认真看那个《情话大全》，还有那个《表白台词一百句》，认真总结出来的。台词照搬，土味情话，尴尬又有意。知不知道你的每一句话都踩到女孩子的雷区啊？那我该怎么办？啊？表白。也许不需要套路，真诚或许才是更重要的吧。就好像我好像懂了，啊，谢谢。哎，我还没说完呢。表白成功后，一定请你吃饭。其实我很佩服周凯琪，因为我根本就没有勇气。把喜欢你说出口，祝你表白成功。表演完了吗？瑶瑶，你知道吗？一直以来，我都很喜欢篮球，但遇到你之后，篮球它算个球啊！我喜欢你，比篮球更喜欢。所以你是想说，我就比个球好点？哎，不，不是，不是，你你哪跟跟球比了？不是，不是，你你不是个球，不对，不对，跟球没有。我知道你想说什么，谢谢你的坦诚，但是等等，我害怕听到那句话。要不这样，我给你两个选择：一，是接受我表白；二，投一个三分球。我知道，这对女生来说是非常困难的。我也知道很多女生做不到。当然了，告辞。宋瑶怎么还没回来？那个周凯琪到底有没有表白明白呀、啊？哎，也不知道宋瑶接受了没有。嗯。想问什么就问吧。啊？他会读心术吗？我听说，今天有人在篮球场与你告白了。是啊，我还挺感动的。只有感动吗？然后就拒绝了。拒绝了？我就知道，他肯定表白不明白。心疼周凯琪十秒钟。为什么要心疼他呀？表白被拒绝，难道不值得心疼？我跟你想法不一样哎。勇敢表白是值得高兴的事情，嗯、是
，失败至少不会有遗憾。喜欢的话，说出口就有百分之五十的概率得到回应。如果不说，那就是以百分之一百的不可能。但是只要不说，那被拒绝的可能就是百分之零啊。那被接受的可能也是百分之零啊。一半的概率，难道不值得争取一下吗？所以我决定，明天晚上八点，在学校操场。和易西生表白，表白，是啊，在这之前呢，你也可以采取行动，因为这是公平竞争。在这之前呢，你也可以采取行动，因为这是公平竞争。我应该要为那百分之五十的可能性去争取吗？叶西珍。啊。呃。哦，我这道题不会做。你可以借你的笔记本给我吗？可以。呃，在这儿。你有不会的，随时问我啊。张佳悦，加油啊！百分之五十的概率啊！易西然。啊。我。我。我要弄橡皮了。怎么这么难啊？易西珍，嗯，我有话想跟你说。你说，我在听。其实，我，其实我，你不用说了，其实我都懂。怎么走了？他这是在拒绝我吗？你以后啊，想吃什么直接跟我说，不用藏着掖着。还有，你真的不胖。此时此刻我才知道，表白真的需要很大的勇气。但我没想到，这次的胆小，接下来会让我那样的。后悔莫及，易西珍，我喜欢你。虽然喜欢你是我的事，但我还是希望你可以知道我的心意。所以你愿意接受我的喜欢吗？我愿意。有这么夸张吗？
我迟了一步，依稀真接受了宋瑶的告白。就这样，我失恋了我刚才看你吃饭的时候老弄头发，就给你买了这个小龙猫。嗯，你戴这个挺好看的。啊<笑>你是在哭吗？没有啊，我要唱歌。在浪的拍，做爱的看。你是不是？我是一杯，品尝你的美，微笑。告诉你件事儿，留下唇印的嘴。你最好还是听一下。昨天晚上。十九岁的那个夏天，我第一次感受到靠近你的心跳与你在雨中奔跑的喜悦，但除此之外，也第一次体会到了深埋在被窝中的彻夜痛苦，以及失恋的感觉。想碰见，结果到哪儿都能碰见。别过来，别过来，别过来，千万别过来，别过来，别过来，别过来，别过来呀！别过来，别过来！你是谁？你是谁？吃那么快，怕我们抢他鸡腿啊？真苦。师傅，我也要一块呗。你用吧。哎，王佳玉，王佳玉，你是不是躲我呢？没有啊，我就是刚刚学习他们，想练英语，心神。哦，行，正好我也想练英语，心神。啊，不用了吧？你英语这么浪漫的事。你应该和合适的人在一起，要不然被人看见了，可就误会了。坐在阳光下，阅读城市的心里话。他说不想这样疲惫的回家。他希望有人能听见。怎么了？谁欺负你了？我帮你撑腰。我失恋了。你都还没恋爱啊？怎么就失恋了？是啊。我都还没恋呢，我就失恋了。哎，这些小事也不值得你在雨中泪奔吧。
，你是不知道，我可是过来人。我被拒绝之后，那叫一个三。让他再去了。什么？于继珍，接受了孙杨的告白了。什么？即使那些浪漫不属于我，或许这就是十九岁的青春，连雨都能下出，欣喜、痛苦、悲伤，等等等等，无数种滋味打球打架，想打球也想打架，什么意思啊？我什么意思？叶希珍，你变了，你再也不是那胆敢想绕两肋插刀兄弟了。你在说什么呀？你接受宋阳表白的事情，顶不干王国军。你说什么？我说你接受宋阳表白事情，为什么不告诉我？我没有啊，谢谢你啊，但是对不起，我已经有喜欢的人了。你喜欢的人是方家月吧？这么明显吗？很明显啊，明显到只有方家月这么笨的人才看不出来。嗯，我希望这个事情，你可以暂时先替我保密。放心吧，我不喜欢掺和别人的事情。如果可以的话，以后继续做朋友吧。当然。所以，你是完全拒绝宋瑶，也不算完全拒绝吧。就我感觉，他好像并不需要我的接受。说的那么矫情，那那那个，啊，我错了，我错了，我错了。抱歉，爸爸，爸爸，爸爸，不够，爸爸。行吧，行吧，行吧。你是怎么知道这个事儿的？方建月告诉我的，他好像也未晨，你接受我宋瑶表白。什么秦香月两个人却搞出千回百转剧情，有这个必要吗？我
也不想这样。冯佳瑞一看见我就躲着我，我根本就没有机会跟他解释。你有个缺点，脸皮不够厚。回来。跟人说句话有这么难吗？死缠烂打，趁虚而入，见缝插针。像你这样装神者，一点用都没有。那些年错过的爱情，好想拥抱你，拥抱错过的勇气。同学，中医诊断学小组作业。同学。免费问诊，走过路过，机会不要错过。支持一下，中医学。你说我能不能也找个女朋友啊？这位同学，我是诊脉的，不是算命。要算命找大师。大师哪有美女看得准呢、啊？这位，我来吧。走过路过，机会不要错过。那只手，这位同学，你肾很虚啊，以我们学生的水平可治不了。你赶紧去正规医院看看吧，虚狠了可就亏了。你可真行，对于这种无赖啊，就应该这样治他们。佳玉，嗯，你要记住，对于不喜欢的呢，你可以果断拒绝，你有拒绝的权利。当然了，如果是喜欢的，你也应该鼓足勇气去表达出来。我懂，我看你什么都不懂。我懂、啊。走过路过，机会不要错过，免费问诊中医调。真。宋阳，你帮我整吧。哎，你那边的我可不整，我不合适。这怎么不适合了？我就想让方医生给我整。我不想给你整，我有拒绝的权利。你给我整整。好。这位同学。你肾有点虚啊，赶紧去大医院看看吧，不然虚狠了可就亏大了。宋阳，我来接我用你。你干什么？还真是会现学现卖。放开我，一起人！你放开我！你干什么呀？你最近总是躲着我，我要是不这样跟你说话的话。根本没有机会接近你。刚刚宋瑶就在下面，你不怕他误会吗？确实是误会，但不是宋瑶，是你。什么意思？我问你，如果我们两个人都不互相在乎对方的话，为什么会觉得别人会误会呢？那你就当我不在乎吧。那你就是在乎。一起站。不管我们到底在不在乎，我觉得我们都应该保持距离。可是我不想保持距离啊！你知道我大学开学那天看见你，我有多开心吗？从高中到大学，从不认识，到变成朋友，再到今天这样的关系，你知道我等这一天等多久吗？我跟你讲。我一直觉得我们的关系已经很稳定了，可是我不知道为什么你最近躲着我，你不见我，我真的很怕就这样失去了你。不是，你为什么要跟我说这些？早就该说了，这现在应该也不晚吧？晚了，你已经和宋瑶在一起了。方小月，你是看见什么还是听到什么？我看见了。我看见你俩在操场上，他离得特别近，还给你表白了。我看见你点头，你俩还握手了。我跟宋瑶点头是因为他问我拒绝他是不是因为喜欢你。
绝了他。你喜欢那个？我喜欢你。对，从很久之前就开始了，从我我们高中的时候。哪个大学来着？我不是说了吗？你考哪我就考哪。你也考中医大？废话嘛！你是不是脑子不好啊？啊！掉落成一幅画，就去了，都来了。所以你现在清楚了吗？嗯。其实这么长时间以来，我喜欢的都是你，而且一直是你。但是，我要告诉你，其实我喜欢你，比你喜欢我更早一些。不是吧？应该是我早吧？你从入学的时候我就关注你了。哦，那那应该是你。但是，是我先说我喜欢你，对不对？而且以后我肯定比你喜欢我，更喜欢你。不可以，我要的是，我喜欢你，比你喜欢我。<笑>行，我知道了。哎，哎，要不要在一起？我一直以为他就像天边的星星一样耀眼，我很努力的靠近，却从来不敢奢望。最后一次机会。但没想到的是，这颗闪耀的星星，很早就为我降临。好吧，在一起吧，李希珍同学。是和易希珍正式在一起的第一天，温度适宜，阳光正好，连空气都是那么的清新。这一天要怎么度过呢？真是有点小小的期待呢。欢迎。安排好了，上午呢，我们先去自习室复习一下中医基础。下午呢，我们再去图书馆去查一下儿科学的补充资料。啊，就这些啊？呃，对啊，就这些。主要是你的中医基础小测成绩不是很理想，我是想我们再使劲抓一抓。要不然，咱们可以去复习其他学科。<笑>不用了，我觉得中医基础挺好的，嗯、呃，我也该抓一抓了。<笑>那，走吧。嗯，走。每天坚持跑，以后我们每天都跑八百米吗？这样你期末八百测试的时候就可以上九十分了。来，加油！可是，我、哦、哎，不能停啊！正确的保持呼吸，来，吸，呼，吸。我是想要
活动，但是不是这种活动啊？啊，好。人家手法还不够熟练，你能不能教教我呀？可以啊。看啊，这个进针出针的时候，你要正确用力，啊，千万不要用大或用小的，然后真身垂直于人体的皮肤，哎，慢慢下去。你这个练习针刺手法，你得凝神静气，你不能有一点分心。疼。人家手法还不够熟练，你能不能教教人家？可以啊。你看啊，这个其实这个针刺理念啊，它并不复杂。你看像这种啊，看提针啊、抽针啊，这个捻针的角度、上下的幅度，还有这个扎针的角度，包括这个力度。说好的脚呢？他靠。说好的手把手呢？你不练没有用，主要就是练发生在真正实际应用上。你得在练习室就把这个问题解决。我练完了，我要回宿舍了。拿回去练吧。感觉像是在谈恋爱，又感觉像是没谈一样。咱开锁一行嘛。这几天。我们不是在上私习，就是在实践，所有的时间都被安排的明明白白的。我不像是找了一个男朋友，像是多了一个辅导员，多了一个辅导员还是免费的，你不高兴嗦？但是我想要的是男朋友，哪里觉得那样才算是谈恋爱嘛？甜蜜的约会，神秘的仪式感。那你有没有跟他说过？你现在的想法吗？我不知道该怎么开口啊！你不开口，你啷个晓得？他晓不晓得嘞？真的是哈皮！你还是好好想想，你到底喜欢一席是什么吧。嗯，在呢。哎，一席人。李先生，都上课了，你干嘛呢？你看这有一个打球的吗？怎么了，小珍珍？有什么不开心的事情，说出来让我开心开心啊？你说的为什么就是不高兴呢？你们恋爱一个月了，啥都没干。干了呀！复习、跑步、扎针，这不都是干了吗？大哥，你可是他男朋友。是，那我帮助他进步，这不就应该是男朋友该干的事儿吗？是，但确实，恋爱中要有浪漫，还有惊喜。一个月了吧？正是你好好表现的时候。啊？哎，钢铁直男。说了你不解风情，哎呦我去，又下课了。
这是。这个是练习针刺的瓦楞纸的。你之前不是一直练不好瓦楞纸的针刺手法？对呀、啊。然后这种厚度。阳光、上镜，做什么事都很认真。我找了很久才找。也都能做好的易西针。这不就是我一直喜欢的易西针吗？我好喜欢啊！你看这个。你真的很喜欢、啊。嗯，走吧，接下来是不是要去练习室了？不，咱们今天换个地方。换地方？你到底在弄什么？哎，马上啊！好，停。吓我一跳。三、二、一。不喜欢吗？这些都是你为我准备的。对，这是我们在一起一个月的纪念日日的仪式的礼物，<笑>也是我的歉意。哦，佳悦，我是希望我们以后的关系是可以一起成长、一起进步的，但是我也不会忘记恋爱当中这些甜蜜与浪漫。我之前确实有一点点生气，后来我理解了。就像你说的，我们的感情要一起成长，一起进步。所以有这些，我就已经很满足了。我跟你保证啊，我以后绝对不会忘记这种，呃，仪式感啊，这种甜蜜啊，我都会给你，不管是一百天、一年、过生日。啊，圣诞节、感恩节、呃，重阳节、清明节。继续，继续。笨拙、细心、认真的你，感谢你选择与我在一起，度过我们绚烂无比的青春时光。谢谢我的初恋男友。好紧张啊！别紧张，该来的总会来的。可是我还没有准备好。不需要准备，来吧。我害怕。别怕，我们开始吧。我竟然错了一道选择题，不是学霸，你也太凡尔赛了吧？什么才居然错了一道选择题？救命啊！我人生中竟然第一次挂科了。皮肤皮下组织斜方肌。浅层分布有七八坨神经的后静静脉，静脉半、啊，动什么动啊？佳悦，怎么了？背书给背了。你也挂科了？嗯，如果我下周不考不过的话，我妈肯定会杀了我，那怎么办呀、啊？人生自古谁无死呢？去你的！你怎么一点都不着急？那是因为我有绝招啊！绝招？你们有什么绝招？你有病吧？完了完了，完了出事了！我先走了。
是你还不放心啊？这可是上一届学长交给我的绝密大法，都是找齐了吗？找齐了。拖鞋。一席这喝过的水。花子。嗯。擦过嘴的纸。相机。哎，你这就不用了吧？舍不得孩子，套不着狼。学习不够，玄学来凑。行，没问题。只要把学霸提升物品都放在这棵灵树底下，我们就得到灵通。我就知道是你俩，蠢不蠢啊？你们两个，怎么想的？死马当活马医。闭嘴！你怎么想的？我再晚来一会儿，我这个相机就……周凯琪没脑子，我认了。你跟他瞎掺和什么呀？啊？不是谁没脑？你自己说。那那个下雨了，我得回去收衣服了。对不起，我刚才不该凶你，我给你道歉。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。行了，没怪你，是因为我自己觉得那个科目太难了，我学不会。笑什么呀？笑你这个小傻瓜，放了我这个男朋友不用，你跟周凯琪瞎混什么呀？男朋友，要怎么用？啊？从现在开始到补考结束，我会对你进行非常严格的补习计划，天衣无缝，一定成功。那行吧，补考的事情翻篇吧。这对。但是，你刚刚为什么凶我？你不能好好说话吗？这是态度问题。关于挂科的，谁来帮我呀？滚！好。来，雅雅喝，雅雅吃，吃这个小熊饼干，还有这个蛋糕啊。今天就是有什么事情要庆祝吗？你这话说的，没事就不能找你庆祝了。来，无事献殷勤，非奸即盗，快说清楚。好事儿，你这不是挂科了吗？这是好事啊。一起先帮我补习，那是值得庆祝一下。嗯，周凯琪也挂科。嗯，你今晚吃了，你就要答应帮忙。你吃了，吃了。嗯，吃进去。来来来，瑶瑶别进来，别进来哦。王佳玉，老板，把你家最贵的给我上上来。大锥，这里。深柱，这里。对。志阳，对，对，命门，那个，七海和石门，嗯，这里和这里，方同学如此可教啊。那我学的这么认真，是不是应该给我一些奖励啊？今晚带你去吃大餐。
芝麻，吃火锅，吃烤肉，还啤酒，还两口，真<笑>羡<笑>慕。不许走神，少明。神风，神神风，天书，听，听，哎，你能不能像一夕之跟方家月那样，充满爱和鼓励的方式？人家那是情侣，我们哪来的爱啊？那能不能有一种什么奖励，给自己一下？比如。比如说，我补考一门通过之后，你就答应我一个小小的愿望，可以吗？我就知道，你不会答应的。我可以答应你。真的？前提是不过分的愿望。绝对不会过分。哇，我突然觉得好有动力啊！哇，呀呀，嘿嘿嘿，谁，谁也别想打扰我学习。天明是吧？少明，少少明，哎，少明，少明，你看，少明，嘿，对，安奈教会。你不懂，你知道这个机会对我来说多重要吗？所以你想要实现什么愿望呢？啊，对了，我想想想啊，嗯，我想和你一起看电影。你确定？对对对对对对对对对。我再想一个，稍等稍等稍等，一起吃宵夜。想好了啊？呃，你是不是猪脑子啊？你这两天就想到这个，我不知道会过呀。我提议让周海琪做瑶瑶的实习男友，怎么样？我服役。实习男友，可以吗？可以。啊哈哈哈哈！我有女朋友了。累不累啊？我有女朋友了
这就是依稀贞德的女朋友吗？看起来很一般啊。我觉得他们一点儿也不配。我也觉得。有时间议论别人家的男朋友，倒不如多提升一下自身素质。背后说闲话都什么本事？别搭理他们。没关系的，我一点都不会在意。其实，怎么会不在意？他是闪闪发光的恒星，我像暗淡的星星，只能不停的围着他转动。像易希珍这么完美的人，难道就没有什么弱点吗？来了。事情办的怎么样？你帮我跟瑶瑶这么大一个忙，你交代事情，我周凯琪哪怕是当牛做马、做鸡、做鸭、做骡，说重点。空白的。目标人物太强大，至今没有发现弱点。校园卧推记录，敢不敢试试？呀呀呀呀呀呀呀！啊啊啊！新学了脚底按摩，想想,想试一下。新手反应啊！我也学了，我给你看看。不敢。怎么样？爽不爽？啊！救命啊！怎么样？救命啊！我严重怀疑易希珍根本不是人类。难道一个弱点都没有吗？别灰心，我还有必杀技。真男人，巨石强春，力大无穷。甩手骰子王，千变万化，高深莫测。啤酒小旋风，炫倒对手梦。我宣布，寻找易希珍弱点联盟正式成立。今天这个局啊，就吃个便饭，大家不要那么严肃，喝喝酒，玩玩游戏，对吧？好呀好呀好呀，好玩游戏，我同意。我同意，玩游戏，玩游戏，玩游戏。哎，是男人的话，掰手腕怎么样？来呗。哎呀，好好。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！
是，你指他干嘛呀？不，好，没没事，咱们这股骰子摇不了，对吧？咱整国际上通用的，石头，剪刀，布，好，输了喝酒，好，来，石头剪刀。这个那个，还有这么多花招，想干嘛呀？没，没想干嘛。那周凯琪，他……周凯琪，周凯琪这两天鬼鬼祟祟的，你就更反常了。快说，到底想干嘛？那我就想找出你的弱点。嗯、我的弱点？你想一下。我有很多事情都不擅长，而且做起这些事情来都非常的慢，也学不会。但是你就不一样啊，你做什么事情都非常的完美，所以我想找到一些平衡。你为什么会这么想呢？我觉得你已经足够好了。那我也想变成一个完美的人啊，我也想像你一样成为你的支持。所以，你能不能跟我说一下，你有什么弱点？当然有。那你跟我说说呗，是什么？你靠近点，我告诉你，我的弱点，就是你。啊。哎，一会儿去看电影啊？行啊。恐怖片儿。行啊。你不会是怕鬼吧？我怎么可能怕鬼呢？我跟你说，啊，千万不要害怕，有我在，不会有危险的。那你回头记得把人家裤子给洗了。我都已经尽量的遮住了，谁知道他胆子那么小，下次我一定出现。还有下次，别去了，大姐
你要是缺钱就说呀。不是，这回易西珍马上就要过生日了嘛，我想给她买一件礼物。那你好歹也选一个阳间一点的工作吧。阴间工资高啊。而且我跟你说，一席真他怕鬼，他肯定不会去鬼屋的。<笑>我要是一席真，我都感动死了。<笑>哎，不过说到这儿，你能不能帮我个忙？说，一席真最近有点怀疑我了，你能不能帮我打个掩护？我有什么好处？我让周凯琪给你洗裤子，洗袜子。洗一个月，成交。大姐，你变脸也太快了吧！<笑>哎，话说你什么时候可以复诊啊？其他人挺不错的，真的。哎，你怎么就走了？不是你别觉得我烦，我不烦你，他就要来烦我们。现在我们我们的约会变成三个人的约会，三个人。<笑>瑶瑶，最喜欢喝的奶茶。嗯，切，恶心。哎呀，<笑>我俩在这儿等你是想咱们四个一起吃个饭？啊，我我和瑶瑶约好了，我们今天要一起去逛街。呃，对，我们约好了。好啊，我们可以当搬运工。哎，不用麻烦了，不用客气。作为男朋友，是应该的。拜托，实习男友，而且我们女孩去逛街，你们男的凑什么热闹？有道理，我女朋友说的对，凑什么热闹？嗯，那你昨天跟宋瑶一起去逛的街啊？不是啊。啊，是这样，我昨天临时有事儿，然后佳悦就和其他室友一块去了。嗯，是这样的。我们先走了。哎，我我送你们。照顾好我女朋友。上次那个东北酒神约我们喝酒，要不要去？怎么了？跟家又吵架了？吵架还好呢，我觉得他最近老躲着我。你是不是对他？我跟你说，恋爱中女生就是琢磨不透。你买束花，准备点惊喜，立马就好。哇！那你带她去看电影。这几天有部恐怖片要上，佳悦和瑶都想去看。佳悦说过你怕鬼是吧？你是不是傻呀，周小姐？兄弟之间，不需要说那么多。小是可以练的，怎么练呀、啊？克服恐惧最好办法就是面对恐惧。只要你顺利通过这鬼屋，你就所向无敌了。你别害怕，有我在呢。你要是害怕的话，就大声喊出来。哇啊啊啊啊啊啊你吓着我了，飘过去了。
我早就认出来是你了。哎哈哈！西山。我跟你讲啊，我根本就不需要什么生日礼物，你以后绝对不能再做那么多兼职了。嗯，但是我不理解的是，你为什么会来鬼屋啊？因为我知道你们喜欢看的恐怖片最近就要上映了，然后周凯琪带我来脱敏，呃，练胆。可是你根本就不怕鬼啊！我我怕。你不怕？我都看见了。我怕。你不怕？不行。我怕。我怕你自卑，我怕你不开心，我怕你听到所有什么都往自己心里装，我怕你不是以前那个方家玉。佳悦，不管你变成什么样子，不管别人说什么，不管你有没有缺点，易希珍永远都喜欢方佳悦。上去了。易希珍，你个混蛋！我，你不等我。恭喜你啊！哎，那你呢？易希珍和他家里人一起去探亲了。你帮我听一下，我这个安排好不好啊？白天我们到最美的网红打卡点打卡，晚上我们到最火的网红餐厅吃饭。我租了一辆霹雳黑豹，非常拉风。心意是到位了，你也觉得心意很到位是吧？就这么定了，他一定很感动。哎，这人听话，直接好的听。你好，这是我的预定，请稍等。好，这就是霹雳黑豹啊。没错，在这个只属于你跟我的节日里面。实习男友，带你体验速度与激情。你是不是对速度与激情有什么误解啊？真不是我开的慢、啊，我是怕你在后面晕车。那不然换我来。正在吃易先生给我准备的情人节专属套餐、啊。对不起啊，这一次没法陪你一起过七夕了
你干嘛要说对不起？你又不是故意的。行，下次一定给你补上。你给我发几张你的自拍呗。你要我自拍照干嘛？想你了。哦，好吧。这绝对是个意外，我不知道这霹雳黑豹这么费用，你就别生气了。我不生气。不，你就生气了，你脸都长了，我看出来了。我脸本来就长。本来还打算逗你开心，说说实心男友转正的事情，这下全完了。转转正也不是不可以啊。什么？只要你能追上我，你就可以转正啦。呀！慢点，我在这里。等等我。呀！呀！呀！呀！呀！备用油。怎么会有我的照片呢果然，易西真也有弱点，但反而他的弱点让我觉得他更可爱了。随即，一只黄的现在来扫扫兴，都稀拉扫了兴。
。嗓子怎么了？啊、哦，等一下，等一下，你能不能答应我一件事啊？好，以后只为我一个人唱歌。好，别哭了，这裤子干。奇珍，很认真的准备了这里，喜欢吗？抠死你俩得了，一份惊喜给我们俩用啊！这话怎么能这么说呢？都都是一家人是吧？干嘛？事情啊，今天是我正式成为宋瑶男朋友的第一天。啊！好，哇！恭喜你，很高兴遇到你们，希望以后的每一天都像今天一样特别。哎呀，太感谢大家，可以聚在这里，也很感谢大家可以相聚在此啊。我希望我们未来的每一天都能够永远在一起，也希望我们以后的嗯日子都能开心快乐的一直好好的活下去。干杯！哇！朱开心，你喝没有？啊，对了，我还准备了烟花。等我一下，你看人家还准备了烟火，我俩中手的。哦，哇，哇，哇，我真有，我也行。来，给你个，开，开笑，开笑，开开笑，开开笑。烟花会明灭，但青春永远都是回忆里最绚烂的片段。很幸运，属于我们的青春才刚刚开始。